去看看。好，好。哎，莲花灯，看一看啦。哎，来个莲花灯吧。啊，这个，喜欢吗？来两盏。哎，好，好，好。子啊，喝点绿豆汤啊！你先喝吧，他们呢要买灯笼、啊。我来吧，哎，歇着。好，谢谢。不客气，不客气。真好啊，能像他们这样相伴到老，即便清贫劳碌，也是一件很幸福的事儿。等我们老了，也一定会像他们一样，如此恩爱。走吧，我们放灯去。走。说，说嘛，不能说，说了就不灵了。哎呀，如果是跟我有关，告诉我也没关系啊。嗯，我许的是，我想给月筝，嗯，一世荣华富贵。就这样啊？骗你的。我许的是。我要爱你一世。走了属于我的一切，你抢走了。住口！这儿你没事吧？我没事。思雨，你有什么事情，你冲着我来，冲我来好吗？小姐，凤梅，我没事了，我们先走吧。啊，你记住，我不希望再有类似的事情发生。凤梅，走，任月正，我一定要让你付出代价。这二十多年，第一次有人陪我过七夕节，我很开心啊。是因为我吗？师妹，嗯，我们还是应该跟大师兄找时间把事情说明白。嗯，那么杜将军是我跟大师兄恩人的事。要不要告诉二师姐他们？说了，只会增加他们的困扰。我们现在要做的，就是守在他们身边，保护好他们。嗯。啊，哎，夜深了，你先进去吧。去吧。
明知道我跟小师妹有婚约，你还来破坏我们。原先我以为你是可以信任的，让你照顾小师妹，一定会比我照顾的更好。可没想到，你为虎作伥，对月征，都可以做出这么卑鄙的事情。你违背了当初对我的承诺，我再也不会把青儿托付给你了。你知不知道自己都干了什么？如果昨天晚上你说出了我的名字，会有什么后果？你知道吗？我当然知道。你来找我，就是为了来说这些的吗？我知道。我们走到今天这个地步，是我的错，是我。辜负了你，你可以选择不辜负我呀，思雨。我其实我和你在一起，真的背负了太多的压力和责任。我感觉到我肩上的担子很重，我累了。可月中却带给我很多快乐，是我们把他带进了我们的阴谋里。有错的人是我。而不是他。那我又做错了什么？我知道，你为我做了很多。我也能理解你对月正的恨意，但是我希望你今后别再冲动行事了，至少在月正面前。是不是注定了，我们三个人？要一辈子纠缠在一起，梁王爷皇后娘娘，谢皇后娘娘。娘娘特别备了点心水果，犒劳大家。谢娘娘。月正，身子还吃得消吗？灵儿真是细心，特意交代说，可不能让你过于劳累啊，生怕我苛待了她的王妃呢。可怜我的准儿媳了，太子禁足弄得思雨辛苦练琴，连一声知冷知热的话都听不到。娘娘不必担忧，相信皇上很快就会赦免殿下了。
思雨，最近你天天入宫练琴时，常陪伴本宫左右，本宫就越发觉得你温柔可人，十分贴心。这些都是思雨应该做的。最近本宫脖子经常酸痛，也不知是怎么了，也许真的是老了。娘娘盛年千秋，一点都不老，只是为了筹备皇上寿宴。过于操劳所致。娘娘，思雨见您经常受颈项酸痛之苦，这药膏是我随身携带，能舒筋活血，赶紧娘娘擦擦看，那就有劳你了。这药膏果真管用，才擦上一会儿，酸痛就好了大半。杜小姐，此药膏如此灵验，能不能告知小人药方，以便太医院配置，以后娘娘再犯酸痛，也好使用。何须如此麻烦？这药膏就请沈公公为娘娘带着，哎、随时可用。那就谢杜小姐了。你对本宫的孝心，本宫全记在心上了。谢娘娘。杜小姐，请留步。沈公公何事？啊，杜小姐，皇后娘娘让我来将这盒药膏还给你。娘娘留着用无妨。娘娘已经吩咐太医们照着这个药方子去制作了，谢谢杜小姐的药膏。沈公公见谅，我还要赶去练曲，少陪了。好、哦，杜小姐请。怎么样？哎呦，有事吗？是不是扭到脚了？娘娘见笑了，我自己没跳好，没事我再来。啊、哎，沈公公，哎，上回思雨给的药膏呢？拿来帮月珍擦一擦。回娘娘话，我已经还给杜小姐了。不是让太医院仿制了吗？呃，小人该死，还没去拿。没用的东西。哎，啊，对了。杜小姐，刚刚还给您的药膏还在吧？啊哈哈，谢谢。哎呦，梁王妃啊，快擦上吧，这药啊很有效的。谢谢。啊。怎么样，好些了吗？皇上寿宴将至，我们还是抓紧练习吧。最近你和思雨练得如此辛苦，不如今天就到这儿吧。你们都陪本宫到御花园里坐坐。是。
你还好吧？要是脚痛的话，就就近歇歇吧。谢谢娘娘关爱，思雨的药膏很有效，我的脚已经不碍事了，那就好。娘娘，娘娘，您看这太液湖里的花，开的多好啊！确实不错，皇上和皇后娘娘吉星高照，满堂的荷花必定盛开。正所谓天象吉祥，物造民风啊。思雨所言极是。啊，娘娘，茶点已备妥，请娘娘入凉亭歇息。恕罪！哎，走开！哎，周儿，周儿，你怎么样了？灵儿，你先不要着急，我们还在想办法。这儿中了什么毒？启禀王爷，王妃是中了金冠银丝蛇毒。已经将蛇毒从他的体内逼入了经脉末端。你赶紧派人去把青儿找来。好。你们两个每隔一个时辰，帮他向外逼一次毒血。叶泉，跟我来。师叔，我能做些什么？
Deus.看来是有人做了手脚。嗯，娘娘，金冠银丝蛇，剧毒无比。这一次，梁王妃怕是死定了。死倒未必，你别忘了，他的师傅可是解毒高手。不过这一次，他少不了要吃点苦头了。这也算是替寻儿报了仇，沈公公，难为你了，居然知道用机关花枝来吸引毒蛇。娘娘，金冠银丝蛇在咱们京城啊很少有，但是在小人的老家可多着呢。我们那里的人都知道这个道理，所以在家里啊从来不种机关花。呃，不过娘娘，您说梁王爷？会看破其中的端倪吗？看出端倪又能怎样？他只会认为是私语所为。娘娘此计甚是高明，一石二鸟。不过，呃，就怕私语小姐知道了，会和娘娘产生芥蒂。私语那么恨月征，我这是在帮他。就算受些冤枉，他也不会怪我的。而且寻儿将来倚重杜志安之处甚多，这次袁月征死了最好，如果没死，也必定让凤林对杜家深恶痛绝，势不两立。哦，娘娘高明。照顾小姐这么久，累了吧？不如休息一下，让我来。我没事儿。香公公，参见娘娘。你不好好照顾太子，鬼鬼祟祟的乱跑什么？啊，没什么。来人！哎，娘娘饶命！啊，殿下听说梁王妃受伤了，让小人去打探一下她的伤势。母后，切勿动怒。儿臣只是想得知月征伤势如何，别无他意。你父皇将你禁足。你怎么还没反省自己？你对别人善意相待，可却有人心怀叵测，伺机而动啊！你怎么还不明白啊？母后的苦心，儿臣明白。可是，皇兄皇嫂是我们的家人
，月征受伤，我若问都不问一声，不也失了手足情吗？与将来的相处也是不利的呀。你现在最重要的是，想想怎样才能让你父皇消气，早日解除你的禁足。千秋寿诞，你身为太子不能出席，欠缺孝行不说。更不利于在臣民面前重建威信呢、啊。儿臣明白为什么这儿还不醒、啊？心脉渐稳，相信很快就可以醒过来了。嗯。凤仪，正日已经脱险了，你去休息一下吧。是啊，你一直都没合眼，还是去睡一会儿吧。正日还没醒，我怎么能睡得着呢？不用管我了，你们去休息吧。我留下来照顾正儿，走吧。好。除了蛇毒，在正儿的身上，还同时发现了机关花枝。机关花枝，金冠银丝蛇专受机关花香气的吸引。不知为什么，月征身上会沾染上机关花枝，这正是毒蛇制药他一个人的原因。也就是说，征儿中毒，是有人有意为之。老爷，老爷，夫人，小姐醒了。啊！哎呀，哎呀！月正，你再回忆一下事情发生的经过。你不是要练武吗？怎么会去御花园呢？我练武时扭伤了脚，后来皇后娘娘说让我们休息一下，我们就去了御花园，结果就被蛇咬伤了。你脚扭伤了，还去什么御花园？当时擦了药，觉得没什么大碍了。擦了药，擦什么药？谁给你的？就是思雨随身带的药膏，专门活血化瘀的是因为那天我对你说的话，才让你决心杀了月正吗？你怎么确定是我？非要说出来吗？思雨，你怎么变成这样了？过去你爹对我和月正的所作所为，我相信都和你无关。可是这次，你还想抵赖我？抵赖？你竟然这样说我？袁月正是被毒蛇咬伤的，关我什么事？正儿之所以会被毒蛇咬伤，是因为他身上沾了机关花枝的味道。正儿身上一向只佩戴香珠花香囊，机关花香是从何而来啊？我怎么知道？那我来告诉你，那天正儿扭伤了脚，有个好心的人拿了药膏给他涂，而机关花香就掺在那个药膏里面。而那个给他药膏的人，就是你杜思雨吧？你应该庆幸，张儿没事。
他被救回来了，要不然的话，我将来绝对无法面对你这个心如毒蝎、害我失去真儿的人。杜小姐，皇后娘娘让我来把药膏还给您。娘娘已经让太医们照着这个方子去制作了。谢谢杜小姐了。凤梨，凤梨，你误会了，是孙皇后。是又是他吗？他倒是成了你最好的挡箭牌了。是不是我说什么你都不相信了？他袁月珍不但夺走了你的人，还夺走了你的心，让你为了他一而再、再而三的责难我、伤害我。好，今天就算是我想要他的命，又怎么了？这是最后一次。如果你再做出伤害张儿的事，我便和你恩断义绝。真觉得此事是思雨所为，那将军的看法呢？我认为这件事是孙皇后干的。你是说他想离间我们？嗯。可是他并不知道我们之间的关系。王爷，正是因为他不知道我们之间的关系，他才这么做的。他想透过此事。让你记恨杜家，从而绝了我们联手的可能。王爷，只有你成为帝王，才能除掉这个歹毒的女人。将军，看来我是冤枉思雨，请你代我向思雨道歉吧。王爷，思雨的事你不用担心，眼下。最重要的是，要让太子出席皇上的寿宴，这一点，倒需要王爷鼎力促成。思雨啊，如果你没有让人看出对袁月贞的恨意，人家又怎么会有机可乘来陷害你？就算我让人看出了心思，那凤梨。也不能来冤枉我呀，傻孩子，你要明白，恨一个人不能表现出来，要放在心里。你明知王爷现在对袁月贞用情极深，你就更要对他示好，要对他好。你现在跟王爷较劲是不智之举，你爹还要跟他联手呢。你现在一定要跟王爷好好的相处。重新挽回他对你的心意。是啊，小姐，您别再伤心了。杏儿相信你一定不会输给王妃的。举世在即，你要多关心王爷。只要成功，你跟他就有将来。到时候，还怕报不了袁月珍这个仇吗？你我父子难得有这样的机会，一起散步聊天啊！是，以后儿臣尽量多来陪陪父皇，陪您出来走走。嗯，父皇老了，也希望你能留在京城，这样我们父子俩。就能多些时间相处了。儿臣明白。哎
，你这是干什么？父皇，儿臣有一事相求。已经官驾。儿臣想请求父皇，宽宥太子，取消禁足。你替寻儿求情？太子本来就是受人陷害，如今闭门思过已久。父皇，您千秋之喜。理当合家团圆才是。何况，母后为了庆寿的事百般操持，如果寿宴上没有太子，儿臣想必皇后会很伤心的。所以儿臣恳请父皇能够允准儿臣所请。啊，来，快起来。你能这样为父皇母后设想，父皇很高兴。好，父皇答应你。张儿，怎么了？告诉你两件事。第一件，父皇已经答应赦免凤寻了。真的？好了，这下我们大家都能开心了。那第二件事儿是什么？第二件，我要带你去一个地方。什么地方？走。哎。我给这里取名邀月池，是我特意为你打造的，喜欢吗？我希望你在这个邀月池里面能够洗去所有烦恼，以后你跟我在一起，只有幸福快乐。你对我这么好，会把我宠坏的。宠坏你，是我最大的心愿。我要在这周围种满香烛花。好成儿。